வெல்கம் டு டீச்சர்ஸ் கேர் அகாடமி நம்ம பிஜிடிஆர்பி மேத்தமெட்டிக்ஸ் யூனிட் ஒன் அல்ஜிப்ரா பார்த்துட்ருக்கோம் நம்ம இப்போ கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் வந்து இஃப் ஃபை இஸ் ஹெச் இஸ் அன் ஆன் எம்டி சப்செட் ஆஃப் ஜி இந்த நோட்டேஷன் போட்டால் சப்செட்னு அர்த்தம் சப்செட் ஆஃப் ஜி அண்டு இந்த ஹெச்சுக்கு ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஏபி பிலாங்ஸ் டு ஹெச் ஃபார் ஆல் ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு ஹெச் ஹெச்சில் எந்த அதாவது க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஐடென்டி எலமெண்ட் இந்த ஹெச்சில் இருக்குது இப்போ கொஷின் என்னென்னா தென் ஹெச் இஸ் அ சப் குரூப் சப் குரூப் ஆஃப் ஜி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ ஆஃப் ஆல்ஸான்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு எப்படியும் ஒரு கொஷின் கொடுத்துட்டு நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் கீழே கொடுப்பாங்க அதில் எது ட்ரூ எது ஃபால்ஸ்ன்னு தான் நம்ம பார்த்து டிக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸாக நம்ம செக் பண்ணிகிட்டே போகலாம் இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸ் அப்படின்னா நம்ம ஒரு கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும் இதுக்கு கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்க்கலாம் கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா குரூப்பை வந்து நம்ம இன்டீஜர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் சப் இந்த ஹெச்ங்கிற ச செட்டு வந்து குரூப்போட சப்செட் அந்த செட்டை நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்க போகிறோம்னா நேச்சுரல் நம்பர் யூனியன் சிங்கிள் டேம் ஜீரோ இந்த கலெக்ஷன் எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த கலெக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டு இப்போ இது ஆப்வியஸாக ஹெச் வந்து ஜியோட சப்செட் தான் இந்த ஹெச்சுக்கு இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஆனால் ஹெச் வந்து சப் குரூப் கிடையாது ஏன்னா இதுக்கு இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி டசன்ட் ஹோல்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ் இப்போ இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்கலாம் இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னா இஃப் ஹெச் இஸ் அ நான் எம்டி சப்செட் ஆஃப் ஜி அண்டு ஹெச் வந்து ஒரு நான் எம்டி சப்செட் ஓகே நம்ம ரெண்டு நோட்டேஷன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்படி ஹெச் இந்த ட்ரையாங்கிள் ஜி அப்படின்னு போட்டோன்னா ஹெச் இஸ் அ சப் குரூப் ஆஃப் ஜி ஹெச் ட்ரையாங்கிள் கீழே ஒரு டேஷ் போட்டு இப்படி போட்டோன்னா ஹெச் வந்து நார்மல் சப் குரூப் ஆஃப் ஜி இப்போ செகண்ட் ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்க்கலாம் செகண்ட் ப்ராப்ளம் என்னென்னா இஃப் H is a subset of G, H is non-empty, and AB belongs to H for all A, B belongs to H. ஹெச் இஸ் நான் எம்டி அண்டு ஏபி பிலாங்ஸ் டு ஹெச் ஃபார் ஆல் ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு ஹெச் இ பிலாங்ஸ் டு ஹெச் இன்னொரு கண்டிஷன் என்னென்னா ஜி இஸ் ஃபைனைட் இந்த கண்டிஷனை அடிஷனாக எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ நம்மளால் சொல்ல முடியுமா தென் ஹெச் இஸ் அ சப் குரூப் சப் குரூப் ஆஃப் ஜி ஹெச் இஸ் அ சப் குரூப் ஆஃப் ஜி ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் தான் செக் பண்ணுவோம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ இதுக்கு ப்ரூஃப் வந்து நம்ம முன்னாடி கிளாஸ்லேயே முன்னாடி கிளாஸ்லேயே பார்த்துருக்கோம் இந்த ப்ரூஃப் வந்து ஒன்றும் இல்லை ஹெச்சில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சப்போஸ் கா கார்டனாலிட்டி ஆஃப் ஜி வந்து என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் கார்டனாலிட்டி ஆஃப் ஹெச் வந்து கேன்னு எடுத்துக்கலாம் கே ஆபியோஸாக என்னை விட சின்னதாக தான் இருக்கும் இப்போ ஹெச்சில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ்லாம் லிஸ்ட் ஒன் பண்ணிக்கலாம் இ ஏ ஒன் ஏ டூ எக்ஸட்ரா ஏ கே அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ நான் எனக்கு இதில் வந்து க்ளோஷரும் இருக்குது ஐடென்டிட்டியும் இருக்குது இன்வர்ஸ் இருக்கான்னு மட்டும் தெரியணும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ஹெச்சு கூட ஏ ஒன்னாக மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் அப்போ ஏ ஒன் இ ஏ ஒன் ஏ ஒன் ஏ ஒன் ஏ டூ அப் டு ஏ ஒன் ஏ கே அப்படின்னு எனக்கு கிடச்சிரும் இப்போ இது என்னது ஏ ஒன் இ வந்து ஏ ஒன் இது ஏ ஒன் ஏ ஏ ஒன் ஏ ஒன் வந்து சம் இந்த இதில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு எலமெண்ட் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சம் ஏஐ இப்படி எல்லாம் மல்டிப்ளை ஆகிரும் அப்போ திருப்பி எனக்கு கே எலமெண்ட்ஸ் கிடச்சிருச்சு அப்போ இங்கே ஏதோ ஒரு எலமெண்ட் ஐடென்டிட்டியாக தான் இருந்திருக்கணும் அந்த எலமெண்ட் என்னான்னு நம்ம செக் பண்ணால் போதும் அந்த எலமெண்ட் வந்து சப்போஸ் ஏ ஜே ஏ ஒன் சாரி ஏ ஒன் ஏ ஜே வந்து ஐடென்டி கிடச்சிருக்குன்னா இந்த ஏஜே தான் ஏ ஒனோட இன்வர்ஸ் இப்படி தான் ப்ரூஃப் போவோம் ஓகே நம்ம அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இஃப் எம் பிலாங்ஸ் டு நேச்சுரல் நம்பர் தென் ஹெச்எம் ஈக்குவல் டு கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஜி சச் தட் ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் டிவைட்ஸ் எம் தென் ஹெச்எம் இஸ் அ சப் குரூப் ஆஃப் ஜி ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்னு பார்க்கலாம் இந்த ஹெச்எம்னுங்கிறதுல என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ்லாம் எடுத்துருக்குன்னா ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் வந்து எம்மை டிவைட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி எலமெண்ட்ஸ்லாம் தூக்கி போட்டு ஹெச்எம்மில் இது கண்டிப்பாக வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதுலேருந்து என்ன அப்சர்வ் பண்ணலான்னா ஹெச்எம் வந்து கண்டிப்பாக ஜியோட சப்செட் அதில் எந்த டவுட்டும் இல்லை அதை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணலாம் இப்போ இது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இது வந்து சப் குரூப்பாக இல்லையான்னு நம்ம சொல்லணும் ஓகே ஓகே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நீங்கள் பாஸ் பண்ணி திங்க் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா ஆன்சர் பாருங்கள் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏன்னா இதுக
அது இந்த சப்செட்டில் கிடையாது ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ் இதுதான் அது அதுக்கான கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் ஓகே இப்போ அடுத்தது இதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இஃப் ஜி இஸ் அ ஃபோர்த் கொஸ்டின் இஃப் ஜி இஸ் அ குரூப் அண்டு ஹெச் ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஜி சச் தட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஐடென்டிட்டி தென் ஹெச் இஸ் அ சப் குரூப் ஆஃப் ஜி ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸான் பார்க்கலாம் ஜி வந்து ஒரு குரூப் ஹெச் வந்து ஒரு செட்டு அந்த செட்டில் இந்த எலமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது இப்போ இது குரூப்பாக இல்லையான்னு பார்க்கலாம் இது கண்டிப்பாக ஃபால்ஸ் ஏன்னா நான் முன்னாடி பார்த்த எக்ஸாம்பிள் தான் ஜி வந்து எஸ் த்ரீ ஹெச் வந்து ஐடென்டிட்டி ஒன் டூ ஒன் த்ரீ டூ த்ரீ இந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணால் ஐடென்டிட்டி எனக்கு கிடச்சிரும் ஆனால் ஒன் டூ வி ஒன் த்ரீயும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் எனக்கு ஒன் டூ த்ரீ கிடைக்கும் ஒன் டூ த்ரீ இந்த செட்லேயே இல்லை ஸோ இந்த இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஃபால்ஸ் நமக்கு இந்த மாதிரி தான் ஸ்டேட்மெண்ட்டை மாற்றி மாற்றி கேட்பாங்க எக்ஸ் க்யூப் ஈக்குவல் டு இ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்பாங்க அப்போ நம்ம அதுக்கான ப்ரூஃப்ஸ் எழுதணும் எக்ஸ் க்யூப் ஈக்குவல் டு இ கொடுத்தாலும் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ் தான் அதுக்கான ப்ரூஃப் நீங்கள் ஃபைன் பண்ணுங்கள் இஃப் ஜி இஸ் அ குரூப் அண்டு ஹெச் ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஜி சச் தட் எக்ஸ் க்யூப் ஈக்குவல் டு ஐடென்டிட்டி தென் ஹெச் இஸ் அ சப் குரூப் ஆஃப் ஜி ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஆன்சர் ஃபால்ஸ் இதுக்கு கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜி ஈக்குவல் டு எஸ் ஃபோரு ஹெச் ஈக்குவல் டு ஐடென்டிட்டி ஒன் டூ த்ரீ ஒன் த்ரீ டூ ஒன் ஃபோர் த்ரீ ஒன் ஃபோர் டூ அவ்வளோதான் நாலு எலமெண்ட்ஸ் தான் வரும் நீ செக் பண்ணி பார்ப்போம் அஞ்சு எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ இதுவும் வந்து ஃபால்ஸ் தான் ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீயும் ஒன் ஃபோர் த்ரீயும் ப்ராடக்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீயும் ஒன் ஃபோர் த்ரீயும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் என்ன கிடைக்குதுன்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒன் கோஸ் டு டூ டூ கோஸ் டு டூ ஒன் கோஸ் டு டூ அடுத்தது டூ கோஸ் டு த்ரீ த்ரீ கோஸ் டு ஃபோர் டூ கோஸ் டு த்ரீ கோஸ் டு ஃபோர் ஃபோர் அடுத்தது ஃபோர் கோஸ் டு ஃபோர் ஃபோர் கோஸ் டு த்ரீ இது கிடைக்குது இந்த எலமெண்ட் இந்த செட்லே இல்லை ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ஃபால்ஸ் தான் இந்த மாதிரி இந்த எஸ் த்ரீ யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நிறையா எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் நம்ம படிக்கிறத விட இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ தான் நம்மளால் எக்ஸாம்பிள் ஈஸியாக ஆன்சர் எழுத முடியும் ஓகே அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் சிக்ஸ்த் ப்ராப்ளம் இஃப் ஹெச் ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு கியூ ஸ்டார் கியூ ஸ்டார்ங்கிறது நான் ஜீரோ ரேஷனல் நம்பர்ஸ் நான் ஜீரோ ரேஷனல்ஸ் செஸ் தட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆர் எக்ஸ் இஸ் இரேஷனல் ஓகே இது வந்து கியூ ஸ்டார் காம்ப்ளிமெண்ட்னு எடுத்துக்கலாம் கியூ காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா இரேஷனல்ஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் நான் ஜீரோ இரேஷனல்ஸ் ஓகே இது வந்து ஆர்னு எழுதிக்கலாம் ஆர் ஸ்டார் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் நான் ஜீரோ ரியல் நம்பர்ஸ் இப்போ நான் இதில் ஒரு செட்டை எடுத்துக்கிட்டேன் எக்ஸ் ஹெச் ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர் ஸ்டார் செஸ் தட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆர் எக்ஸ் இஸ் இரேஷனல் எப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் இது வந்து சப் குரூப் ஆஃப் இல்லையா ஹெச் இஸ் அ சப் குரூப் ஆஃப் ஆர் ஆர் ஸ்டார் ட்ரூ ஆஃப் ஆல் ஸ்டார் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் ஆர் ஸ்டார்னாலே மல்டிப்ளேஷன் தான் வந்து இந்த பைனரி ஆப்ரேஷன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஃபால்ஸ் ஏன்னா ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ வந்து டூ இந்த ரூட் டூவும் ஒரு இரேஷனல் தான் இதுவும் இந்த ரூட் டூ வந்து இந்த கலெக்ஷனில் இருக்கும் ஆனால் ரெண்டுத்தையும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் டூ இந்த டூ வந்து இந்த கலெக்ஷனில் இருக்காது ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்தது let h1 and h2 be two subgroups two subgroups of g and then h1 union h2 is a subgroup h1 h2 two subgroup iruke h1 union h2 und subgroup aan geta in the same bond false ஏன்னா நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு நிறையா எக்ஸாம்பிள் இருக்குது உதாரணத்துக்கு ஜியை வந்து எஸ் த்ரீன்னு எடுத்துக்கலாம் ஹெச் ஒன் வந்து ஐடென்டிட்டி ஒன் டூ ஹெச் டூ வந்து ஐடென்டிட்டி ஒன் த்ரீ இது எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஹெச் ஒன் யூனியன் ஹெச் டூ வந்து இ ஒன் டூ ஒன் த்ரீ ஆனால் இது குரூப் கிடையாது ஏன்னா ஒன் டூவையும் ஒன் த்ரீயும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒன் டூ த்ரீ கிடைக்கும் அது ஹெச் ஒன் யூனியன் ஹெச் டூவில் இல்லை ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹெச் ஒன் ஓகே அதுக்கான கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தாச்சு அடுத்தது வந்து ஆர்பிட்ரரி இன்டர்செக்ஷன் ஆர்பிட்ரரி இன்டர்செ
H1 and H2 is a subgroup if and only if either H1 is contained in H2 or H2 is contained in H1. One inclusion is the inclusion hold on and the union of the subgroup are the same. என்ன <laughs> 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 A1, A2, etc. இங்க A minus 1, A minus 2, A minus 3, etc. இது இருக்கும். Suppose இந்த group வந்து ஒரு additive group அப்பினா, நம்மலுக்கு தெரியும் A power 0 ஓட value 1. நம்மலுக்கு தெரியும். Additive group வந்த 0A, 1A, 2A, etc. இங்க வந்து minus 1A, minus 2A, minus 3A, etc. இது நாம் எப்பினை பார்த்தத்தான் ஒரு recap பணிக்கலாம். Okay. அடுத்து இதே மாதிரி இன்னொரு நோட்டேஷன் இருக்கு நோட்டேஷன் அடுத்த நோட்டேஷன் என்னன்னா சப் குரூப் ஜெனரேட்டட் பை டூ எலமெண்ட்ஸ் ஏபி ஏபின் ரெண்டு எலமெண்ட் குரூப்ல எடுத்துக்கிட்டு சப் குரூப் ஜெனரேட்டட் பை ஏபி அப்படின்னா அது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் சப் குரூப் ஜென்ரேட்டட் பை ஏபி சப்போஸ் அந்த குரூப் வந்து ஒரு மல்டிபிகேட்டிவ் குரூப்னா ஏஎக்ஸ் பிஒய் சஸ் தட் எக்ஸ் கமா ஒய் பிலாங்ஸ் டு நேச்சுரல் நம்பர் இன்டீச்சர்ஸ் எக்ஸையும் ஒய் ஏ ஏவையும் நாங்கள் எக்ஸ் டைம் ப்ராடக்ட் பண்ணுவோம் பியும் ஒய் டைம் ப்ராடக்ட் பண்ணி ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்குவோம் அடி மல்டிப்ளேட்டிவ் குரூப்பாக இருந்தால் ஆடிட்டிவ் குரூப்பாக இருந்தால் சப் குரூப் ஜென்ரேட் பை ஏபி எப்படி இருக்குன்னா எக்ஸ் ஏ ப்ளஸ் ஒய் பி சஸ் தட் எக்ஸ் கமா ஒய் பிலாங்ஸ் டு இன்டீஜர்ஸ் முன்னாடி பார்த்தா இதே மாதிரி தான் முன்னாடி பார்த்தா அதே நோட்டேஷன் தான் ரெண்டு எலமெண்ட் இருந்தால் எப்படின்னு பார்த்தோம் அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ ஒரு கொஸ்டின் நைன்த்து கொஸ்டின் லெட் ஜி ஈக்குவல் டு ஜெட் கமா ப்ளஸ் அடிட்டிவ் குரூப்பு டூ கமா த்ரீ இது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் சப் குரூப் ஜென்ரேட்டட் பை டூ கமா த்ரீ அது வந்து என்ன மாதிரி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கணும் டூ கமா த்ரீனா எக்ஸ் டூ ஒய் த்ரீ சஸ் தட் எக்ஸ் கமா ஒய் பிலாங்ஸ் டு இன்டீஜர்ஸ் இந்த நோட்டேஷன் படி அப்போ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் சஸ் தட் எக்ஸ் கமா ஒய் பிலாங்ஸ் டு இசட் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ரிசல்ட் ஒன்று தெரியும் என்ன ரிசல்ட்னா லெட் ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு இன்டீஜர்ஸ் ஜிசிடி ஆஃப் ஏ கமா பி ஈக்குவல் டு சி அப்படின்னா தேர் எக்ஸிஸ்ட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் சஸ் தட் எக்ஸ் ஏ ப்ளஸ் ஒய் பி இந்த எக்ஸும் ஒய் எங்கே இருக்குன்னா இன்டீஜர்ஸில் இருக்கும் எக்ஸ் ஏ ப்ளஸ் ஒய் பி ஈக்குவல் டு சி இது ஒரு முக்கியமான ரிசல்ட் ஜிசிடி என்னாவோ அதை ஏவும் பியும் அதோட லீனியர் காம்பினேஷனில் கொடுத்துரும் இந்த ரிசல்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஐடியா சப் குரூப் ஜென்ரேட்டட் பை டூ த்ரீ இது என்னான்னு பார்த்தோம் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் சஸ் தட் எக்ஸ் கமா ஒய் பிலாங்ஸ் டு இசட்னு பார்த்தோம் இப்போ இந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் டூ எக்ஸ் டூ த்ரீ இதோட ஜிசிடி என்னது ஒன் அப்போ ஒன்னையும் இது ஏதோ ஒரு லீனியர் காம்பினேஷனில் கொடுத்துரும் அப்போ இங்கே வந்து ஒன்றும் கிடச்சிரும் நம்மளுக்கு இந்த கலெக்ஷனில் ஒன் கிடச்சிரும் ஓகே இப்போ இந்த கலெக்ஷன் வந்து ஒன்றை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும் எங்கேயாவது எங்கேயாவது இந்த மாதிரி எக்ஸ் எழுதிகிட்டே இருக்கும்போது எங்கேயாவது ஒன் கிடச்சிரும் ஒன் கிடச்சிருச்சுனாலே ஒன்றை வச்சு ஒரு திரு திருப்பி ஒன்றை ஆட் பண்ணால் டூ கிடைக்கும் ஒன்றை வந்து ஒன்றால் மைனஸ் பண்ணால் ஜீரோ திருப்பி ஒன்றால் மைனஸ் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் அப்போ ஹோல் இன்டீஜர்ஸே கிடச்சிரும் அப்போ ஐடியல் ஜென்ரேட்டட் பை சப் குரூப் ஜென்ரேட்டட் இங்கே சப் குரூப்பு ரிங் தீரி பேசும்போது இது ஐடியலாக மாறிடும் சப் குரூப் ஜென்ரேட்டட் பை டூ கமா த்ரீ வந்து ஹோல் இசட்டு அப்போ இந்த மாதிரி இசட்டில் வந்து ரெண்டு எலமெண்ட் கொடுத்துட்றாங்க ஃபைவ் கமா டென் இந்த சப் குரூப் ஜென்ரேட் பை ஃபைவ் கமா டென் என்ன நம்ம பார்க்கணும்னா இதோட ஜிசிடி எடுத்து பார்த்தா போதும் ஜிசிடி ஆஃப் ஃபைவ் கமா டென் வந்து ஃபைவ் அப்படின்னா இது வந்து நத்திங் பட் ஜென்ரேட்டட் பை ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் ஓகே இது ஒரு முக்கியமான ரிசல்ட் இது யூஸ் பண்ணி நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கலாங்க ஓகே இது ரிசல்ட் ரிசல்ட் டூ இது என்னென்னா இன் இசட் எம் கமா எம் சப் குரூப் ஜென்ரேட்டட் பை எம் கமா என் என்னென்னா ஜிசிடி ஆஃப் எம் கமா என் ஓகே கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்னா சப் குரூப்ஸ் கொஞ்சம் இருக்குது அந்த சப் குரூப்ஸ்லாம் என்னான்னு பார்ப்போம் இம்பார்ட்டண்ட் சப் குரூப்ஸ் ஏன்னா கொஸ்டினில் வந்து இந்த சப் குரூப்பில் ஏதோ ஒன்று கொடுத்துட்டு இது சப் குரூப்பாக இல்லையான்னு கேட்பாங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து இசட் ஆஃப் ஜி ஜி வந்து என்ன குரூப்பாக இருந்தாலும் சரி இசட் ஆஃப் ஜின்னுங்கிறது சென்டர் 
சென்டர் ஆஃப் ஜி இதோட டெஃபினேஷன் என்னென்னா செட் ஆஃப் ஆல் ஏ சஸ் தட் ஏஜி ஈக்குவல் டு ஜிஏ ஃபார் ஆல் ஜி பிலாங்ஸ் டு ஜி அதாவது இந்த சென்டரில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸும் குரூப்பில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸ் கூடயும் கம்யூட் பண்ணும் செகண்ட் முக்கியமான சப் குரூப் என்னென்னா சி ஆஃப் ஏ சென்ட்ரலைசர் ஆஃப் ஏ சென்ட்ரலைசர் சென்ட்ரலைசர் ஆஃப் ஏ இந்த இசிட் ஆஃப் ஜி வந்து ஒரு நார்மல் சப் குரூப் நார்மல் சப் குரூப் சென்ட்ரலைசர் வந்து சார் நார்மல் சப் குரூப்லாம் கிடையாது ஆனால் அது ஒரு சப் குரூப் சென்ட்ர் ஆஃப் சென்ட்ரலைசர் ஆஃப் ஏங்கிறது செட் ஆஃப் ஆல் பி செஸ் தட் பிஏ ஈக்குவல் டு ஏபி இந்த ஏங்கிற ஒரே எலமெண்ட் கூட கம்யூட் பண்ணுற எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு கலை செட்டில் தூக்கி போட்டேன்னா அதான் சென்ட்ரலைசர் இது வந்து சப் குரூப் சப் குரூப் ஆஃப் ஜி இப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு ரிலேஷன் இருக்குது அது என்ன ரிலேஷன்னா சென்ட்ர் ஆஃப் ஜி இஸ் நத்திங் பட் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் சி ஆஃப் ஏ ஏ பிலாங்ஸ் டு ஜி இது ஒரு முக்கியமான அப்சர்வேஷன் இந்த இந்த ரிசல்ட்டை கேட்பாங்க எக்ஸாம்பிள் சென்டர் ஆஃப் ஜிக்கும் சென்ட்ரலைசருக்கும் அதாவது சென்டர் சென்ட்ரலைசர் அது பேர்லேயே வித்தியாசம் இருக்குதுல்ல இப்போ அடுத்தது அடுத்த ரிசல்ட் வந்து சி ஆஃப் ஏ இஸ் கண்டெயின்ட் இன் சி ஆஃப் ஏ பவர் எம் இது நம்ம ஈஸியாக ப்ரூவ் பண்ணலாம் இந்த ப்ரூஃப் எப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த இன்க்ளூஷன் ப்ரூவ் பண்ணால் என்ன பண்ணணும் சி ஏல இருக்கிற ஒரு எலமெண்ட்டு சி ஏ பவர் எம்ல இருக்குன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் அது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் லெட் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு சி ஆஃப் ஏ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இந்த எக்ஸ் வந்து ஏ கூட கம்யூட் பண்ணணும் அதான் அதுக்கு அதுக்கு அர்த்தம் லெட் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு சி ஆஃப் ஏனா எக்ஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் இப்போ இந்த இந்த ஈக்குவேஷனை பாருங்கள் எக்ஸ் ஏ பவர் எம் இது எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ஏ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு எக்ஸெட்ரா ஏ எம் டைம்ஸ் எழுதலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கம்யூட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் ஏ எக்ஸ் ஏ ஏ ஏ எம் மைனஸ் ஒன் டைம்ஸ் அடுத்தது செகண்ட் கம்யூட் பண்ணோம்னா ஏ ஏ எக்ஸ் ஏ ஏ ஏ எம் மைனஸ் டூ டைம்ஸ் அப்படியே கம்யூட் பண்ணிட்டே போனோம்னா ஏ ஏ ஏ கடைசியாக எக்ஸ் கிடச்சிரும் ஏ பவர் எம் எக்ஸ் எக்ஸ் ஏ பவர் எம் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் எம் எக்ஸ் அப்போ சே இந்த சென்டரில் ஒரு எலமெண்ட் இருந்தால் அது இங்கேயே அந்த எலமெண்ட் இருக்கும் ஓகே நம்ம அடுத்தது டைஹைட்ரல் குரூப்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் டீச்சர்ஸ் கேர் அகாடமியில் பிஜிடிஆர் பே ஆன்லைன் கிளாஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்த வீடியோ மாதிரி ஆல் டென் யூனிட்ஸ்க்கும் சைக்காலஜி உட்பட வீடியோ கிளாஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற எல்லாருக்கும் டூ தௌசண்ட் கொஷின்ஸ் இருக்கிற ஆன்லைன் டெஸ்ட் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம் இது மட்டும் இல்லாமல் பிஜிடிஆர்பி மெட்டீரியலும் அவைலபிளாக இருக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் ஆன்லைன் டெஸ்ட் அண்ட் மெட்டீரியல் வேணுங்கிறவங்க எங்களோட மொபைல் ஆப் அல்லது வெப்சைட்டில் உங்களோட டீட்டெயில்ஸை ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க ஆன்லைனில் அமௌண்ட் பே பண்ணினீங்கன்னா இமீடியட்டாக உங்களுக்கு வீடியோ கிளாஸ் அண்ட் ஆன்லைன் டெஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிடும் மெட்டீரியல் பேமெண்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு டூ டேஸ்க்குள்ளே நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுற அட்ரஸ்க்கு கொரியர் அனுப்பி வைக்கப்படும் மேலும் இது தொடர்பான தகவல்களுக்கு ஸ்கிரீனில் கொடுத்துருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ